はい、皆さんこんにちはジャーナリストの古瀬光晴今年の原丈一郎と経済評論家常年司と元航空自衛隊パイロット長重の小山でございますはい、はい、どうもよろしくお願いします今日はこの3人が集まってしまいましたここは那覇ですけどね今日は一体何があるんですか今日はイエスイブニングラブアットを開くそうよありがとうございますありがとうございます,い,ますいやこれから3人でね、はい、トークショーをやるわけですけどねそうですね、はい、そ,うそういうことでねあの例,例の例の病がまあ、沖縄ゼロになっちゃったの沖縄は患者数ゼロになった患者数ゼロになってねすごいですねいやなんかどっかの国,国がこうもうなんていうかもう引き潮のようになくなると非常にいいところになるんだなって、ねね、もう今これがお世話になってますけどね,ねジャイアンソさんねみ,みんなねこれみんな持ってますけどねやってますけどね、はいはいもうま、全くなんか今の状況だと安全だし飛行機ガラガラじゃありませんでしたガラガラでしたねガラガラでしたよね、はいうん、だからそんなことでね、はいまあ、沖縄ででもねありがたいことに、えー、まあこれはあのー、イベント自体は非公開だからね、あのー、でもいっぱい集まってますはいそうですね、うんまあ、いっぱいって言ってもね一応あの感染症に配慮しましてですね、うんえー、本当は250人入る会場に50人しか入れてません、うん、そういうことですね、はい、で1人2メー,ター間隔を置いて座れるようなクソ広い会場にこう2メー,ターずつこうポツンポツンポツンポツン,ポツンと座ってまして、ねはいうん、でサインは一応するんですけど握手はなし握手なし,握手なしで写真を離れて撮ってくださいみたいなそういうことですね、はいはいまあ、今日はもちろんあと話題は例のあれですね新,新 NK 国の思想の問題、はい、あそうですね,ねそうですね,ね,ですね新,新 NK 国思想とそれから最近いろいろ分かってきたですねいわゆる拉致問題との関わりねあ、うん特定失踪者は沖縄多いんだよね。えっと、人口単位あたりは1か月で2番目です。2番目なのか。実数でも確か多いよね。34人でしょ、うんうん、そうです34人だから、81人の、あれじゃないの確か、北海道の次じゃないいや、人数、人数はもうと、もう、もう少し、うん、そうですね。まあでも、多分トップ10、トップ10先なんですけど、ワースト10っていうのが。いや、でも僕なんかね、思うんですけどね。はい今まで誰もこう手をつけてなかったけど沖縄ってある意味じゃあ,あの N 渓谷の工作が1970年からあ本当ですよね,すね絶対ねここはね一番先にやられてるところなんですよ、うん、そういう点ではそれをねあの、うん、分かる範囲でね、はいえー、これから解明しなきゃならないですし、はい、あと今日はねあの大,スあの大スクープもいくつかやるのとでも,で,すでもあとねこれが大事なんですよね常連さんの言った通りにいろんなことが進んでるのね<笑>あのジョネット・ラダムスの予言通りです、ね、予言通り進んでます<笑>いやいやごめんあのあのあのあの PP が入ってないあれショックもですね、うん、あれショックもほらあの一応見たくると僕は言ったんですけど、うん、3つ目が意外と早くしちゃいましたね来ましたね,ね今週はもう日で株価がもうね乱高下で大変なことになりました、ねうんうん、僕が知る限りでは一番早くからね公然とねあの10兆円規模の補正予算をやれって言ったのはジョンネンさんだね、はい、僕はジョンネンさんの教員でやるべきだやるべきだって言ったらねあのなんとあのあのアダッチャンがそうですね言ってくれましたねアダッチャンがね、はい、あのトーンの中で押し,押してくれて僕らが言ってること全部ね紙にしてね素晴らしい総理出してくれたありがとうございますそしたら総理はね,、はい、あ,のねあ,れあれ出したタイミングよかったですよあの周りが足引っ張ってる中で背中を押す形になったのでそれでいや10兆から20兆規模の補正予算を第3弾でやりましょうと、うん、それから何よりも、ね、具体的な成果はねもう一般的にマスク配るんじゃなくて、ね、医療機関と介護施設に配りましょうっていう、うん、決断してくれたのね、はいはいはい、これはあの我々が言ってきた回がありましたそうですね、うん、いやでもあのマスクねあの某その C 国の方ですけどね,ねいやらしいですよ今マスク外交やってますよイタリアにマスク持ってったらしいですよ医者も手伝いに行ったらしいですよイタリアになんかであれ全部あの C 国のね、ええ、あのなんだっけなあのー、なんかアリババっつったかあ,、はい、あそこから来たのもねなんかね、はい、やっぱり監視がついてるあ,のあれ全部日本のマネですよね、うん、あそうなんですか日本からマスクをね、えー、あの結構送る運動ねみんなほら、はい、全員がやった時はね監視でいろいろ書いてきたら、はい、そういうことにびっくりしたらしいよね、はいはいはい、でそれ逆にね監視をつけてね、えー、日本に送ってきてね、えー、一緒にね、えー、あの海をひねったとねあの隣国は、ね、一緒に苦難を受けてそういうね監視書いてあるんだって<笑>なん,なんだそれわざとらしいよねいやなんか今新しい国のねいろんな会社はねその本業そっち向けでマスク作りに励んでるらしいんですよすごいですねでだからほらもうドアノブとかの生産が止まっちゃって今建設現場も大変ですよいやいやいや
や、本当に、まあ、やることがね、極端だよね、だから、全体深刻化ってね、すぐこうやって情熱を、そうですよ、ね、実は儲かるところに傾けてるんだけどね、人助けじゃないですよ、そうですよね、うん、そうですね、まあ、これで、ね、でもそういうね、まあ、インチキ外交みたいなことをやっても、もともといえばあの国が原因なわけですから。しかしね、一、えー、対一路もこれね、あのこの流行りの、流行りの問題の通路になってしまったあ、そうですよね。一<笑>対一路となんかね、あの、うん、こう、関係の深い国ほど流行ってると。イタリアはそうですよね。イタリアはそうですしね、で、イタリアからこう、わーっと広がり出してね、えー、EU 全体アウトでね、そうですね、えー。トランプのおっちゃんはもう、もう30日お前らダメなっていうのが終わっちゃったからね。終わっちゃいましたね。あれがまあ、株価が下がったらすごい大きな原因なんですよ、ね。そうですよね。今回の特徴は実はそこなんですよね。うん、まあ、あの、詳しくはジョネトラダムスの秘密のメールに書いてますけど、今回ね、そういえば私ね、ジョネトラダムスの,あの秘密のメール、特別編と題しまして、うん、この野生文ラボはね、まあ今日はえっと、3月15日。けれども、えー、午後3時ね、ちょうどだ、えー、このあの始まる時に配信されるんですよ、うん、なんとね、7センチも書いてしまいました、7センチ過去最大すごい、<笑>いつも3センチぐらいなんですけど、2. 何倍か、2.3 倍、それは早い,いやもう自分で書いて読み返してみると、うん、確かにそうだなと、うんうん、これ書くといいですね、頭の中整理できて、ね、そうですね、はいろいろ聞いてきたことを、まあ、整理して書いてみると、そうかと、今回ね、だからあの、今までのね、その金融危機とはちょっと特徴が違うんですよね。うんうんそれにね気づいてそうかとはこれは本当にやばいかもしれないというのをねちょっと思ってるんですけどまあ問題はだからあれ自体がどうなるかまあこれが非常に大きな問題ですね,ですねでもね常年さんの情報ってねあるところにとってはとっても痛いらしくてねこうやって常年さんとね共演動画を撮るためにねあのもう僕も頭きたよみんなブロックしちゃうよねなんであんな嘘つきとねあの組んでやるんだって共産党の人が言ってくるんですよ共産党関係が言ってくるんだけどね<笑>全部当たってんだよね<笑>だって小池晃さんまだ運命に正式に謝罪来ないですよせっかく教えてあげたのにねねえ令和新政権見て変なことになってますよお宅のとこなんて教えてあげたのに、うん、教えてあげても来ないしねベネズエラなんかと付き合ったけど大変なことになるよって教えてあげたのにね,、うん、ね,ね黙って文章だったそうねこれだけ書いてねあ今日ねだからね、はい、さっきですよ、はい、なんと C さんがライブやったんですよあっ見たいですねそうそうそう,そう,そう何時間もライブやったの、ねええ、新しい投稿料の特徴って要するにね聞いたら全部ね、ええ、中国共産党のディスリーしかああそうらしいですね<笑>だったんじゃないですかなんでそのやってる時言わないじゃないのと、ね、今,今さら天安門のこと言ってなかったおそらくそのチャイナ共産党に審査に見立てたものは、うん、おそらくそのあのチャイナ共産党っていう,こうなんかこう紙袋かなんかかぶせて下には不破鉄像が入ってますああそうですね間違いない間違いないそうです<笑>だからチャイナの昔の,、ね、あの政府批判の詩が歴史上の人物をディスってるんだけど実は今の皇帝ディスってるみたいなやつあるじゃないですか、うん、あれですよそうでも絶対ねずっと無視してね何だったら訴えてもいいんだけどね、ええ、あの不破さんが中国からもらった金どうしたんだみたいな<笑><笑>その問題そうかそれ返してからにしてほしいさ<笑>返せよ返すまでやめろ返すために酸素売れやって<笑><笑>本当ですよね。本当ですよ。そうなの。運転手が職人あぶれるんで。いや大丈夫大丈夫。みんなね中央委員会の職人。あなるほど。戻るわけですよ。うん,うんですよね。ボディーガードでしょ。ボディーガードね。住み込みボディーガード兼あと買い物係ね。あと看護師もいる。おおすごいですね。総勢五人。あとシェフもいますよね。いますいますね。もうじゃあそしたらねあの共産党の代々木の党員食堂みたいなところでその資料作ってやったんですよ。ねあのねあの食堂から交代で発見されてる。えー、そうなんですか。あの食堂ってね結構ね。割烹旅館の出身とかね、えー、帝国ホテル出身の国いるんですよ。えー、赤い国家がいるんですよ。赤い<笑>だからね、四百円でステーキ定食っていうの。すごいですね。あれ頭きたの、僕はほら大金具だったから、えー、あの食堂使えないんですよ。サボって本部にいるやつがね、四百円でステーキ定食で。公平だったの。これは階級社会ですね、階級社会。これでも一般人でも食べれた外周違反。なんだろうね、ちょっとなあれね、でもね、見学コースなんだよね、共産党本部の見学コース、最近やってて、行きたいです、うん、いや、行きなよ、頼んだよ、行きましょう、<笑>俺は絶対断られるけど、はいあのー、ほら、だって、俺も買いながらそうですけどね、あのね、新会社の、大山公演会にさ、申し込んでさ、世話してもらって、行きなよ、お願いします、すみません、400円のステーキ定食お願いします、うん、みたいな、いや、そうだね、やるといいじゃないですかね、うん、あ結構ね、綺麗な食堂、はい、あのす素敵なね、カフェテリア風でね、はいいいですそんなブルジャー趣味のもの置いてるんですか食品のところでね,来ね、まあ、汚いさ100円ショップのサンドル履いたような食品がいっぱい作ってあっ一生動物園見に行くようなもんですけど、ね、すごいですね,ねいやまさにもうねあの行ける人民公社みたいな、ね、そうなんです行ける人民公社なんだよ、うん、建物と建物の立派さと働いてる人間の粗末さで来てるのこのギャップはすごいですよなるほどねこ、うん、んなこと言ってないかつてのドリル悪いな<笑><笑>そんなにやっぱあれ人件費とか削られて大変削られて大変だ,だって僕らはね僕はもう金払いされてましたけど、はい、国会の公設市長は国会議員に恥かかせないということで毎月1万円の服装手当がついて
あでそれを貯めて年に2着はね背広作れてねなるほど指導されてましたなるほどそうじゃないとねみんななんかあれですもんねせめて5万円ぐらいの背広買えるみ,<笑>みんな自由みたいなの来ちゃうから<笑>、まあ、何しろすごいですよあのセッター履いてね、えー、あのボロボロのジーンズ履いてうろちょろしてるなっていますからへえーえーえーえー、いるんですね1970年代じゃないですかそんなそうなんですよあの C さんですらねジ,ジーパン履いてねなんか便所サンドル履いて歩いてますからねなんかね、えー、あ目立ってたんだろうですよすごいですねディスり方ない今日ね<笑><笑>いやまあ C さんも今日頑張ってたからね C の共産党ディスってディスって、はいまあ、向こうに確かにあのチャイナ共産党っていうね、はい、そう神党誰かがいるんです誰かがいるんです三層、はい、老人がいるんですそうですね、はいまあ、そんなこんなでこんな,こんな調子の話これ以上ね話してるとね本,本,本番で話そうですね<笑><笑>これが一番盛り上がったってことになってしまうのでそういうことでこれから頑張っていきますじゃあ皆さんまた後でお会いしましょうありがとうございます、はい